lagi ngapain? Pasti lagi nonton. Nonton pagi-pagi uh, di sini. Di Ina TV. Pagi-pagi. Suara serak-serak kebanjirannya itu benar-benar yeah, yeah, yeah. berasa luar biasa. Serak-serak becek. <laughs> Oke, okay, kita ke sini akan membahas berikutnya yaitu transportasi. tentang transportasi ya. Mm -hmm. Kita mau tanya dulu kepada sahabat pagi biasanya kalau ke kantor pakai apa? Iya, pakai kendaraan apa? Nah, ada yang pakai pribadi ataupun dengan umum? Atau jalan kaki? Jalan kaki. Ternyata jalan kaki itu bagus. bagus jalan kaki juga. itu bagus loh buat kesehatan. Iya, betul. Iya kan? Oh, sirkulasi darah Sering pak jalan kaki dari rumah ke tempat syuting? Gak pernah oh, okay. Jauh banget <laughs> Jauh banget Tapi itu sebenarnya boleh dicoba kalau di komplek gitu ya Pagi-pagi jalan itu bagus tuh Iya, iya, iya nah. Tapi kalau misalnya uh, dulu kan saya kalau berangkat kuliah hmm, atau uh, hmm. Saya kan termasuk angker Apa tuh angker? Anak kereta Anak kereta, anak kereta. Oh kamu pernah Tapi zaman dulu anak angkernya benar-benar angker pak hmm. Karena kan triduan keretanya Manusia tumbuhan dan hewan. Gitu. Ketika masuk wangi keluar bau kambing. Kalau ya. kan? nah, ngomong kereta api sebetulnya di, di kereta api itu ada hmm. polisinya nggak sih? Kalau ke, kalau di Jakarta motor lain kereta listrik itu ada deh kayak ada, ya? ada, ada kayak polisi, satpamnya lah ya. Uh, polisi khusus satpamnya, kereta api. Atau kalau di di busway aja ada satpamnya kan hmm. untuk ngatur. Nah tapi kalau di Jepang hmm. ini ada namanya polsuska. Polisi khusus kereta api. Oh, begitu ya. Tugasnya seperti apa? Coba kita lihat tayangan. Oh, tugasnya kayak gitu. <laughs> Buat mm, memastikan para penumpang itu benar-benar masuk ke dalam kereta. Kayak <laughs> sarden ya. Ya Allah. Ngapain banget. dipaksain sih? Ya ampun. Gak, gak usah lah. Ya udah. <laughs> Udah deh kalau nggak bisa udah nggak usah dipaksain ya, Ampun, nggak, ampun deh Gue tau gak ada yang patah-patah di dalam hmm. Gue ngeliatnya kayak orang lagi masukin baju ke koper tau gak? Iya, itu bisa dilipet sih, lipet Aduh, 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 ada kejepit Astagfirullahaladzim Aduh Pak, kan bawa ke, ke Jepang, Pak Bapak pernah lihat pemandangan ini gak sih? Pernah enggak, enggak, enggak ada yang Saya mah kemarin gak kayak begini Kemarin mah naiknya sin kansen kemarin Kayaknya ini lama deh ini, ya Tuh ya ampun, udah kayak ikan pepes ya Masukin semua ke dalam situ Polisi tugasnya ya buat madet-madetin penumpang Maksudnya kalau kayak gitu mah gak usah dipaksa lah kan iya, Bahaya juga Iya, terlalu penuh dan berbahaya Iya <laughs> Oke, okay, kalau itu di Jepang lah ya Tapi saya belum pernah sih ngeliat pemandangan seperti itu Kalau di Indonesia, khususnya di Jakarta Motor lainnya tapi memang uh, Apa Uh, sudah tertata lebih rapi lah sekarang ya, Ini ada ya. juga kereta yang modern yang cepat Nah sekali. ini kayak di, di Jepang namanya Shinkansen, Shinkansen nah, ya. Cepat banget ini dia menghubungkan kota-kota satu yang mm -hmm. lain Dengan kecepatan yang luar biasa kayak mm -hmm. Cepat nyampe nya Ini ada kereta melayang super cepat mm. Coba kita lihat tayangannya Setelah tertunda selama 2 tahun Jepang melanjutkan eksperimen dengan kecepatan tinggi Atas kereta magnetic levitation atau maglev ini dalam eksperimen kali ini, maglev bisa berjalan sejauh 42,8 km. Kereta maglev melayang setinggi 8 cm di atas rel kereta magnet superkonduksi. Maglev melaju dengan kecepatan hingga 581 km per jam. Dengan spesifikasi ini, kereta ini bisa memangkas perjalanan dari Tokyo menuju Nagoya sejauh 360 km dalam waktu 40 menit saja. Kereta maglev ini ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2027 dengan biaya sekitar 61 triliun rupiah. Menurut perusahaan pembuat maglev GR Tokai, proyek kereta super cepat ini memerlukan 30 tahun untuk mendirikan jalur keretanya di seluruh Jepang. Rencananya proyek ini tak hanya dikembangkan di Jepang saja, tapi juga di Amerika Serikat. Kita balik lagi flashback soal sejarah transportasi. Kalau transportasi darat, awalnya pada zaman Purbakala, manusia mulai menemukan roda untuk memindahkan beban yang berat. Mm. Roda dibuat dengan memotong batang pohon yang berbentuk bulat dan dipasang ke papan kayu untuk dibuat gerobak. Mm. Oh, nah, sampai so. akhirnya roda tersebut dibuat dari campuran karet dan baja jadi lebih ringan. Awalnya transportasi darat juga karena mesin uap untuk menarik kereta, tapi masih sangat amat lambat. Mm. Nah ini mesin uap ini ternyata terus berkembang ya sampai akhirnya 
ada mesin bahan bakar minyak yang sekarang banyak dipakai di kendaraan bermotor. Mm -hmm. Kalau transportasi udara dari parasut dan balon udara dan balon udara panas sampai akhirnya ditemukan kapal udara, pesawat dan juga helikopter. helikopter. Nah, hmm. ada lagi ini ada uh, transportasi paling unik di dunia. Oke, okay, yang pertama itu ada hanging train di Jerman. Jerman. Biasanya kan kalau posisi rel itu ada di bawah, tapi hmm. kalau yang ini sangat unik sekali, justru wow. di Jerman ada kereta yang relnya berada Relnya di atas. atas. Oh. Seperti digantung ya pada rel. Namanya Wuppertaler Schwebebach. Bebah. Hmm. Dan merupakan monorel tertua di dunia. Oh, ternyata dia udah keren tertua banget. ya. Tapi keren ya. Itu di Jermannya di mana ya? Stuttgart deh. Di sini di Jeruk Manis. <laughs> Jeruk Manis. Dekat jerput dong. Apa tuh? Jeruk purut. Jeruk purut. <laughs> Ada lagi nih floating bus. Bus dong, masa bus. Floating bus, hippo. Jadi <laughs> yang benar ini. <laughs> floating bus hippo di Kanada. Ini alat transportasi unik yang bisa melayang di air. Ini bus yang bisa melayang di air. Oh, ini sebenarnya kapal laut tapi bentuknya kayak bus. Kayak bus. Ini bisa menampung uh -uh. 40 orang dan menawarkan pengalaman keliling daerah perkotaan yang indah melalui air dan laut. Oh bisa ke darat Wey, bisa. juga? Wih keren. keren. Jadi dia dari darat langsung masuk ke air tuh langsung bisa jadi kayak perahu. Oh ini keren nih. Mm -hmm. Yang unik di Indonesia pasti baja ya. Nah. Ada lagi di Ice Angel di Amerika. Pada nah. musim dingin di Pulau Madeline Air, ini akan uh, membeku. Jadi kapal feri yang biasanya lewat itu jadi nggak bisa lewat karena kan beku. Nah, ada kapal es yang dilengkapi dengan baling-baling pesawat. Hmm. Jadi dia bisa melewati pulau yang membeku tersebut. Ice Angel. Ice Angel. Ya, kalau misalnya lagi berbentuk air, dia... Dia hmm. it's ngapung, it's ngapung, it's ngapung, and, uh, and plotting, and plotting, the, the plotting. <laughs> yes, yes, plotting. That's right. Berikutnya uh, yang paling unik di dunia ada juga transportasi yaitu tobogan di Portugal. Tobogan seperti apa ini? Nah, jadi kalau di Pulau Madeira Portugal ini kita bisa menikmati pemandangan alam yang indah dengan melakukan perjalanan menuruni bukit beraspal hmm. pakai tobogan. Hmm. Ini adalah alat transportasi masa lalu yang mirip kereta kecil. Sekarang hmm. tobogan dipakai lagi untuk daya tarik wisatawan. Hmm. Jadi kayak alat seluncuran ya. Iya iya. Ini lucu, ngeremnya pakai kaki pake dong. Kaki di target gitu. zaman Flintstone. Hmm. Nah, ini ada mobil mewah bertenaga solar. Ini adalah mobil dengan fisik yang ramping dan kendaraan futuristik listrik. Jadi dibuat oleh Anne Forschner. Nah, ini bertenaga listrik ya. mewah ya. Kemudian ada transportasi monorel manusia. Ini se sebuah monorel orang yang bisa dikendalikan kemanapun dan ada di sebuah taman hiburan Selandia Baru. Monorel pedal itu dari rel panjang dengan orangnya tergantung ke bawah. Ini, seru ini, tapi, seru, tapi seru nih. Iya, tapi kalau bisa jadiin alat transportasi umum seru juga. Kalau hmm. itu kan masih ada di taman hmm. bermain kan. Bisa jadi ke depannya jadiin alat transportasi umum. Lebih modern kan. Iya, betul. Ini ada juga robot sepeda. Ini ada sepeda yang kita nggak perlu mengayu sendiri. Karena sepeda ini dikayu oleh bantuan robot. Robot ini akan ada di belakang kita. Jadi kita tinggal naik sepeda dan biarkan robot ini melakukan pekerjaannya. Kita belok-beloknya gimana? Pakai ini ya, pakai kursor ini. Ada kayak remote-nya kali ya. Ada remote-nya kali ya untuk belok-belokannya. Ini transportasi yang masih tercanggih di dunia, kendaraan pemandangan. Ini adalah mobil yang didesain untuk melihat pemandangan Wih, dan gak perlu nyetir sendiri. Keren. Cukup duduk di kursi dan kendaraan akan berjalan sesuai dengan tujuan. Dindingnya transparan, bisa lihat pemandangan dengan leluasa. Tapi mobil ini masih prototipe, mungkin akan ada di tahun 2040. Wah, masih lama ya, masih, masih lama banget ya, Pak. 25 tahun lagi ya. Saya udah tua. 25 tahun Saya lagi. Udah... Oh, nah. <laughs> ada juga transportasi ya, yang diciptakan untuk menghadapi banjir. Oke. Okay. Bentar lagi kan mau musim hujan nih. Dari kemarin musim hujan mulu nggak bisa hujan ya, Pak. <laughs> Dan Jakartanya, Jakarta biasanya langganan banjir. Tapi dari kemarin gak hujan-hujan, saya lagi menantikan hujan nih Pak. Iya nih. Ya. Oh, oh udah ber-ber-ber nih. Sebenarnya gak hujan-hujan mungkin hmm. kita akan berubah memang karena global warming ini iya. di Januari. Nah, tapi ini adalah. Ada, kendaraan kan? ini boleh dipersiapkan lah untuk melewati banjir nih ya. Seperti ini nih, kita lihat. Sepeda apung. Tuh. Oh. Nah, <laughs> ya. Ini bikinan sendiri nih, handmade. Pakai nah. apa? Pakai Pakai botol ini. Pakai botol galon. galon. Pakai botol galon. Hmm. Oh cakep nih, tuh yang buat punya banjir-banjir. Base Ampibi ini ada juga. 
bis ambibi. Wow. Ini mah emang nyebur aja kali, enggak ya? Oh kayak tadi dong, kayak hipobas, hipobas yang, hmm. 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 yang di Kanada. Tuh, ya ini kayak hipobas yang di Kanada, bentuknya seperti ini. Dia bisa di darat dan juga bisa di laut. Hmm. Ada juga mobil amfibi. Mobil amfibi kayaknya sama-sama. Mobil juga sama, sama, kurang lebih sama kayak kaya bus tadi ya. Hmm. Seperti itu. Wuh. Wow. Tapi ini bener nih, bisa di darat juga. Itu ada bannya, ada rodanya. Iya juga. Hmm. Jadi kayaknya pas masuk ke air, si bannya itu agak naik agak ya. Agak naik, Jadi iya. perahu gitu. Okay. Perahu botol juga ada nih. Perahu botol. Nah. Emang perahu aja pada ditempel botol. Tempel botol. <laughs> <laughs> Saya pikir apaan gitu. <laughs> Nah, Aduh. ini bolehlah jadi inspirasi ya, tuh. Tapi oh, ya, kita doakan lah. semoga, kalaupun hujan, Jakarta nggak banjir lagi, ya, ya. aman. Sekarang memang transportasi sudah mulai lebih nyaman lah sebenarnya. Ya, Dan juga benar, pemerintah benar. lagi mengusahakan agar transportasi itu lebih lebih nyaman lagi dengan hmm. dipersiapkannya uh, mass rapid transit. Walaupun macet di mana mana, hmm. mungkin di kedepannya hmm. akan lebih baik. Udah serba online lah, pokoknya hmm. semuanya. Ini ada taksi. Mobil pribadi, ojek yang terakhir bajai. Iya, jadi memang semua, semua sudah sistem online. online kan. Uh, uh, jadi kita bisa pesan. Bajai juga kemarin kita sempat ngobrol sama yeah. Ulan kan ya. Bajai online. Udah jadi lebih praktis, praktis yang pasti ya Tia. Mau mm -hmm. kemana tinggal buka aplikasi online-nya. Nanti ada yang jemput deh. Betul. Nah. Jadi aplikasi aplikasi online gitu emang bisa jadi solusi ya buat kita. Untuk masalah-masalah yang ada di ibu kota. Kemacetan hmm. dan lain-lain. Hmm. Transportasi emang hmm. salah satunya masalah di ibu kota ini. Hmm. Nah, jadi aplikasinya buatan pemuda-pemudi Indonesia sendiri. Keren ini ada emang. yang luar biasa. Mereka dikumpulkan oleh Telkomsel melalui Next, Next Dev, Dev. Yaitu Digital Creative Indonesia Competition. Halo, halo. Keren, keren. Memang sudah saatnya pemuda-pemuda Indonesia bangkit Wah. untuk kemajuan Bahkan negara kita. Bahkan aplikasi-aplikasi keren itu di dunia ternyata hmm. banyak sekali buatan dari Indonesia. Indonesia. Jadi yang pasti nih untuk tantangannya adalah hmm. peserta harus membuat smart city apps dengan kategori pemerintahan, pariwisata, kesehatan, transportasi, pendidikan, pendidikan dan, dan UKM. UKM. Nah. Di hmm. tanggal 28 Oktober kemarin bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda Betul. dari 20 finalis developer The Next Dev telah terpilih tiga aplikasi sebagai aplikasi terbaik. Hmm, keren. Ada tiga pemenang hmm. Next Dev dari 20 finalis. Mereka membuat aplikasi di bidang uh, UKM, hmm. pariwisata dan pendidikan. Coba kita lihat videonya. Saya Ahimsa, ini rekan saya Lutfi, kita dari Surabaya, dari tim Jejakku, aplikasi Jejakku. Jejakku itu aplikasi wisata Indonesia, informasi dan juga trip organizer Indonesia. Mempromosikan yang pertama wisata Indonesia, yang kedua kita ingin arrange trip uh, organizer di Indonesia untuk uh, mengajak travel untuk traveling positif, agar mereka tidak hanya traveling tapi juga traveling dan juga berkontribusi. Nama saya Jesse, saya Roni. Saya Dini, um, kami dari Jakarta, kami membuat digital platform bernama gandengtangan.org yaitu sebuah platform digital yang mempertemukan antara pengusaha sosial untuk mendapatkan pinjaman 0% interest dari masyarakat sebagai peminjam. Uh, ikut membantu uh, si sosial entrepreneur ini di wira usahanya dengan minimal uang sebag, uh, sebesar 50 ribu, itu minimal. Jadinya dalam satu proyek misalkan ada uang se, apa, dibutuhkan dana sebesar 20 juta, nah, itu bisa banyak orang terlibat di sana dan bisa eh, banyak orang eh, ikut membantu wirausaha wira usaha wain sosial ini untuk mengembangkan lagi impactnya ke masyarakat sekitarnya. Nama saya Abbas, saya Lintang, saya April, kami dari tim Rumah Sinau. Ah, rumah Sinau ini adalah aplikasi yang akan mempertemukan para pemilik ruang kosong dengan para siswa dan tutor mereka. Sehingga nanti para siswa itu tidak harus belajar di bimbel, tapi bisa belajar di ruangan manapun dan waktu manapun yang mereka sukai. Sehingga mereka nggak harus nih para siswa setelah pulang sekolah sore sampai malam harus masih di jalan untuk bimbel dan lain-lain. Jadi mereka bisa pulang di rumah lebih cepat sehingga lebih aman, lebih selamat juga, juga kesehatannya bisa diperhatikan oleh orang tua juga. Mereka mendaftarkan paruh waktu, misalnya jam 4 sampai jam 8 malam, mereka bisa mendapatkan keuntungan finansial juga, toh juga mereka akan mendukung aktivitas pendidikan. Nah, nama aplikasi itu sih memang kalau kita bisa share namanya Airbnb, nah, itu di dunia mah sudah terkenal sebagai aplikasi untuk menawarkan ruang kosongnya sebagai hotel paruh waktu. Nah, rumah Sinau di situ mirip 
partner Airbnb, tapi platformnya menawarkan rumah kosongnya untuk ruang belajar para siswa. Kalau kata anak zaman sekarang, kece bot oleh uga. Kece bot oleh uga. Kece bot oleh uga. Oleh uga. Nah. Keren deh, pokoknya buat pemuda pemudi bangsa, penerus bangsa, mulai deh buat uh, sesuatu, sesuatu ya? yang keren-keren, di... salah satunya next step ini. Oke, okay. kita... abis ini kita akan ketemu sama artis yang sangat luar biasa. Ini sahabat lama saya nih, oh, akhirnya udah lama banget saya gak ketemu dengan dia. Oh, iya, biar penisirin lah, jangan kasih tau. Oke, penisirin ya, abis ini saya mau ketemu dengan sahabat saya ini, siapakah dia? Nanti dong, jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi.